بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تتعرض الرموش للتساقط والضعف كشعر الرأس بالضبط وذلك نتيجة لعدم التغذية السليمة المتكاملة من العناصر الغذائية كما أن استخدام المسكرة مجهولة المصدر والمكونات تسبب جفاف الرموش وحتى تساقطها إذا يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة والتي تساعد على نمو الشعر وتحفز من نمو بوصيلاته كالحبوب الكاملة والفطر والبيض والحليب والأرز البني والعدس والسبانخ بين البروكلي والجزر الموز وغيرها من الأغذية الصحية وكذلك لا يجب علينا أو لا ننسى الاهتمام بصحة الشعر وكذلك الرموش العامة لدينا في هذا الفيديو مكون رائع جدا هو نواة التمر نواة التمر تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة من الدهون وبروتين وألياف ونسبة من الماء ورماد وهذه المكونات كلها تجتمع وتعمل على تغذية جذور الرموش وتعمل كذلك على توسيع العين والحفاظ عليها من الجفاف وعن كيفية تحضير وصفة نواة التمر لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب أولا نأخذ نواة التمر ونضعها بإناء, بإناء ونقوم بسكب الماء الساخن عليها نسكب عليها الماء الساخن ونتركها لتنقع لحوالي نصف ساعة ونقوم بنزع كل هذه القشور الموجودة على نواة التمر ونقوم بدعكها جيدا أي نقوم بغسل نواة التمر جيدا لحوالي ثلاث مرات إلى خمس مرات جيدا بالماء الساخن وبعدها نقوم بتصفيتها ومن ثم نقوم بتجفيفها على تجفيفها على الفرن يكون مطفي يكون مسخن مسبقا ومطفي وبعدها وبعد تجفيفها نقوم بتحميصها بمقلاة على نار هادئة جدا تكون النار هادئة نحمص نواة التمر ولمدة حوالي ساعة كاملة قلت على نار هادئة مع التقليب المستمر كل حوالي عشر دقائق نقوم بتقليب نواة التمر حتى الحصول عليها بهذا الشكل بعدها نأخذ الهاون ونقوم بدق نواة التمر ونجد أنها تطحن بسهولة مباشرة بعد تحميصها تكسر وبسهولة ونتحصل عليها بهذا الشكل وبعدها نقوم بغربلتها والحصول عليها على شكل بودرة ناعمة أو يمكننا وضعها مباشرة في طاحونة البن نستخدم طاحونة البن مباشرة دون الهون طبعا هنا الهون لمن ليس لديها طاحونة البن والمكسرات مباشرة ونتحصل عليها بهذا الشكل مباشرة نقوم بغربلتها طبعا يجب الحرص على أن تكون الفودرة ناعمة جدا استخدام منخل أو شاش طبي طريقة عمل هذه الوصفة أول وصفة نبدأ بها هي أن نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان أو زيت جوز الهند هنا لا أستخدم زيت الخروع في هذه الوصفة لأن هناك الكثيرات لديهن حساسية من زيت الخروع لاستخدامه على الرموش يسبب حبوب على الجفون وكذلك أكياس دهنية وحساسية العيون لذا قلت اختاري زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان أو نختار قلت زيت جوز الهند 
اثنين ملاعق طعام كبيرة مع أربعة ملاعق شاي صغيرة من بودرة نواة التمر بهذا الشكل ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى الحصول على وصفة رائعة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب تستخدم كذلك على الحواجب يمكننا كذلك استخدام هذه الوصفات لإنبات الشعر كذلك هي ممتازة وبعدها وبعد المزج تحفظ في قارورة ونقوم بأخذ فرشاة المسكرة تكون نظيفة من قبل ونستخدم هذه الخلطة على الرموش فقط نحذر أن نغلغل الزيت كثيرا أن نستخدم طبقة كثيرة من الزيت حتى لا تدخل بالعين ونستخدمها في النهار من ساعتين إلى ست ساعات وبعدها نقوم بغسل الرموش يفضل استخدام مغلى الشاي لشطف الرموش حتى نتحصل على نتيجة سريعة خاصة للمقبلات على الزواج نستخدم هذه الوصفة بشكل يومي ومن أول أسبوع سنلاحظ نتيجة رائعة هذه الوصفة صلاحيتها تدوم لمدة ستة أشهر الوصفة الثانية نستخدم فيها زيت الحبة السوداء بالنسبة لزيت الحبة السوداء نأخذ هنا كذلك 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت الحبة السوداء ونضع بها 2 ملاعق شاي صغيرة من بودرة نواة التمر نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض قلت زيت الحبة السوداء أو بما يسمى في بعض الدول العربية الأخرى بزيت حبة البركة ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض وكذلك نقوم باستخدامها على الرموش يفضل أن تستخدم في النهار طبعا لعدم التحسس إذا تحسست من هذه الوصفة أرجو شطف الرموش مباشرة بالماء البارد إذا كانت لديك حساسية من الوصفات والزيوت يفضل شطفها وعدم المبيت بها ليلا قبل النوم كذلك نستخدمها في النهار وصلاحيتها تدوم كذلك لمدة ستة أشهر بالنسبة لوصفة زيت حبة البركة أو زيت الحبة السوداء مع نواة التمر يمكن كذلك إضافة لها نواة الزيتون الأسود لا نرمي نواة الزيتون الأسود نقوم كذلك بغسله جيدا نفس مراحل نواة التمر يغسل جيدا وبعدها نقوم بتحميصه وطحنه على شكل بودرة ونستخدمه مع وصفة زيت حبة البركة نضيف ملعقة شاي صغيرة من مطحون نواة الزيتون الوصفة الثالثة نستخدم فيها نحتاج إلى زيت الزيتون نحتاج إلى اثنين ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون ونضيف عليها اثنين ملاعق شاي صغيرة من بودرة نواة التمر ثم نقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض وتستخدم بنفس الطريقة على الرموش وكذلك الحواجب طبعا هذه الوصفات ممتازة كذلك لعلاج وإزالة شيب الحواجب هي كذلك صالحة للرجال يمكنهم استخدامها لشيب الحواجب ممتازة هذه الوصفات ونستخدمها كذلك في النهار ونتجنب المبيت بها ليلا قبل النوم لعدم التعرض لأي حساسية طبعا هنا قلت لا يجب استخدام زيت الخروع في هذه الوصفات لأنه يسبب الحبوب والحساسية وكذلك الأكياس الدهنية لبعض الحالات هناك بعض الحالات زيت الخروع يسبب لهم الأكياس الدهنية كل هذه الوصفات هي آمنة للحوامل يمكنهم استخدامها وبكل أمان 
وكذلك المرضعات يمكنهم استخدامها وبكل أمان آمنة وليست لها أي أعراض جانبية يمكن استخدام هذه الوصفة نواة التمر وبكل أمان كذلك يمكننا استخدام الكحل كحل طبيعي بنواة التمر هو يساعد على نمو الرموش ويحمي العين من التأثيرات الخارجية ويزيد من جمال العيون أيضا هو يزيل الجراثيم والميكروبات التي تدخل العين ويحافظ على سلامة العين ويزيد من حدة البصر يستخدم الكحل طبعا نواة التمر أن كذلك بطريقة غسله جيدا تحميصه على نار هادئة ثم يطحن ويجب أن ينخل على شكل بودرة ناعمة جدا مثل نشا الذرة ونستخدمه ككحل كذلك يمكن وضعه على الحواجب رائع جدا لتكثيف شعر الحواجب وبهذه الطريقة يكون الكحل جاهز للاستعمال وسيساعدك على إبراز جمال عينيك بطريقة طبيعية بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته